को लेकर चक्का जाम बढ़ रहे हैं मेहमान सर एक साल पहले वाली स्वर्ण आयोग जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और इन नलायक सासठ विधायकों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया पंद्रह मार्च तक का समय था इनके पास की स्वर्ण आयोग के बारे में बात करते लेकिन जैसे एक सौ तीस और चालीस नंबर लेके और वोटों के दम पर पर बैठे तो उनको ये नहीं पता कि ये स्वर्ण आयोग स्वर्ण समाज के लोग बासठ लाख लोग अस्सी नब्बे सौ नंबर वाले लोग हैं यहाँ इनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं जो धोखे जो छलावे इन्होंने एक साल से करने थे वो कर लिए दस दिसम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पर वहाँ पे लिख के दिया कि हम तीन महीने के अंदर इसको एक्ट बनाकर हम लागू करेंगे और एक्ट बनाने के लिए हमें तीन महीने का समय चाहिए ये चार कागजों का शखूबा देखे जिसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं दी एक भी विधायक सामने नहीं आया एक भी मंत्री सामने नहीं आया एक भी विधायक ने सदन के अंदर बात नहीं रखी कि हमने सामान्य वर्ग आयोग की नोटिफिकेशन जारी करी क्यों मुंह में दही जमा के बैठे अगर इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया तो चुप क्यों बैठे क्यों अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी क्योंकि इनको पता है कि ये दिल के काले हैं और इन्होंने स्वर्ण समाज के साथ एक बार फिर से धोखा किया एक बार फिर से इन्होंने हमारे लोगों के साथ छलावा किया है हमारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इन्होंने काम किया है कांग्रेस के लोग आते हैं भाजपा के लोग आते हैं उनके लिए तो गाड़ियां नहीं रोकी जाती स्वर्ण समाज के लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं उनको घरों से पूरे हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां रोकी जा रही है लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं हमारे पदाधिकारियों के ऊपर उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है ये तानाशाही करेंगे इस अड़सठ अड़सठ के अड़सठ लोग बासठ लाख लोगों के सामने ही अड़सठ ही हैं और दूसरे ये तो सात सांसद बैठे हैं जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हैं इनका भी हिसाब किताब चुकता करेंगे आज ये जो तारीख है 16 मार्च हमने कहा था कि 16 मार्च के बाद अब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहली बात तो आना पड़ेगा अभी हजारों लोग सड़कों पे फंसे हैं आई जी साहब को हमने बोल दे खोल दो रास्ते वरना ऐसा ना हो कि चारों तरफ से फिर बवंडर हो तो फिर वो भुगतान भुगतना उसका मुश्किल हो जाएगा जो है कठिन कर दिया गया है बावजूद इसमें क्या खान साहब को लग रही है किसने की सरकार किसने की वो सरकार ने थोड़ी तो मीडिया की मीडिया के थ्रू नोटिफिकेशन है सरकार ने भेजी क्या आपको मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी सरकार के किसी नुमाइंदे ने स्टेटमेंट दी किसी मंत्री ने स्टेटमेंट दी किसी विधायक ने स्टेटमेंट दी जब किसी ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी तो किस बात का आयोग हमने सामान्य वर्ग आयोग नहीं मांगा हमने स्वर्ण आयोग मांगा जिसके लिए 11 जनवरी 2021 से लड़ रहे हैं और आपकी शिमला राजधानी है यहीं से हमने लड़ाई शुरू करी थी यहीं से लड़ाई और आज फिर 16 मार्च को हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने आप ही मीडिया था ग्यारह जनवरी दो को जिनके सामने हमने बात रखी थी स्वर्ण आयोग इनको बात समझ नहीं आती है आगामी रणनीति प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं उनको आना पड़ेगा और स्वर्ण समाज एक ऐतिहासिक फैसला लेगा ऐतिहासिक निर्णय लेगा अड़सठ विधायकों की जड़े उखाड़ के इस हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर से उखाड़ के बाद फेंकी जाएगी दो हजार बाईस मुख्यमंत्री नहीं आते बैठे हम यहाँ बैठे हम यहाँ पे जो हमारे भाई खड़े इनको हमको लाठी चार्ज करके इनको उठाना होगा तो आज और थोड़ी देर में यहाँ से एक बड़ा ऐलान होगा पूरे हिमाचल प्रदेश के बासठ लाख लोगों के लिए और बासठ लाख लोगों के साथ साथ जो अन्य वर्ग के लोग हमारे साथ हैं हमारा सहयोग करते हैं उनके लिए भी आज बहुत बड़ा ऐलान होगा बहुत बड़ी घोषणा होगी इनके पांव के नीचे से जमीन खिसका देंगे आज हम पांव के नीचे से जमीन खिसका देंगे ये सोचते हैं कि ये स्वर्ण समाज के लोग इनके गुलाम है आज बताएंगे हम इनको आज बताएंगे हम इनको कि क्या फैसला होता है भूमि जी अभी आप जी अभी आपने अपने समर्थकों को यहाँ पर बातचीत करते हुए आपने कहा कि विधानसभा में बैठना है या सड़कों पर बैठना है किस और इशारा है क्या इस बार स्वर्ण समाज अपने प्रत्याशी इस चुनावी साल में उतारेंगे संगठन बनने जा रहा है राजनीतिक संगठन नहीं बनने जा रहा राजनीति का ये जो नलायक बैठे इनको उखाड़ने की, की बात की जा रही है ये जो नलायक बैठे नलायक नलायक डरपो कायर है ये अड़सठ जिन्होंने हमारे लोगों को रोकने के लिए पुलिस की आड़ ली खाकी की आड़ ली हमारे लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे अभी लोग बोल रहे चारों तरफ हमारी गाड़ियां रोकी जा रही इतना डर 
बासठ लाख लोगों का इतना डर हमें बड़ा अच्छा लगा साहब हमारे हमारे लिए धारा एक सौ चालीस लगानी पड़ी हमें ये डर बड़ा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हमें डर आज स्वर्ण समाज को अपनी ताकत का एहसास हो रहा है कि कितने ताकतवर है एक सौ चौलीस धाराएं लगानी पड़ती है इन लोगों को धारा एक सौ चौलीस लगानी पड़ती है अभी तो धारा एक सौ चौलीस इन्होंने हमारे ऊपर लगाई तो अभी जब हम इनके ऊपर धारा एक सौ चालीस लगाएंगे तो पंछी को भी मंडराने नहीं देंगे उम्मीद जी जिस बड़ी घोषणा की बात आप कर रहे हैं क्या यही घोषणा हो सकती है कि इस बार आप चुनाव में देखिए स्वर्ण समाज खड़ा है अभी ऐतिहासिक ऐतिहासिक फैसला लेगा तय करेगा जितने लोग यहाँ पर हैं बासठ लाख लोगों का नेतृत्व करने के लिए हर घर से यहाँ पर लोग निकले हर जिला से लोग यहाँ पर यहाँ पर पहुँचे हजारों लोगों को इन्होंने पुलिस वालों ने रोक रखा है बहुत सारे कम से कम 40 से 50 पदाधिकारी को उन्होंने हमारे 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 40 से 50 पदाधिकारी को उन्होंने जेल के अंदर डाला इस टाइम बस आखिरी ये बात आखिरी ये बात इन भाजपा कांग्रेस वालों को अड़सठ विधायकों को एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अब तुमसे हम चुन चुन के और गिन गिन के बदला लेंगे चुन चुन के और गिन गिन के बदला लेंगे जी आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा ये जो लड़ाई है वो आरक्षण के विरुद्ध है जाति के विरुद्ध है ना ये लड़ाई आरक्षण के विरुद्ध है ना ये लड़ाई जाति के विरुद्ध है हम ना हमारी लड़ाई किसी के अधिकारों के विरुद्ध हम बात करते हैं अपनी हमें मतलब है अपने से कि हमारे लिए क्या हो अड़सठ विधायकों ने अपने घूमने फिरने का भत्ता लाखों रुपए बढ़ा लिया करोड़ों रुपए बढ़ा लिया लोगों की पेंशनें बंद कर दी तो जब ये सरकार अपने बारे में और अपने लिए भत्ते बढ़ाती जब अपने बारे में सोचती है अन्य वर्गों के बारे में सोचती स्वर्ण समाज के बारे में सोचना पड़ेगा और अब तो हम इनके बारे में सोचेंगे कि अब हमने इनका क्या जी देखिए आरक्षण एक अलग मुद्दा है आरक्षण एक अलग मुद्दा है आयोग एक अलग मुद्दा है आयोग का काम होता है कमीशन एज अ एक्ट वो एक, एक तरीके का प्रोटेक्शन होता है लोगों के लिए कि उनके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है उनकी अनदेखी हो रही है तो आयोग उनके लिए काम करता है जो आरक्षण है आरक्षण का एक देशव्यापी मुद्दा है आयोग के माध्यम से आयोग बने एक्ट के तौर पर बने हमारे लोगों को उस एट्रोसिटी एस सी एस टी एक्ट से राहत मिले जो ये जो दुकानदार बैठे हैं एट्रोसिटी के जो अपनी दुकानदारी करते हैं हमारे लोगों के ऊपर झूठे के दर्ज कराते हैं सरकार करोड़ों रुपया उनको आवंटित कर रही है झूठे के सुबह कोई पैसा रिकवर नहीं कर रही है झूठा के दर्ज होने का कोई पैसा भी रिकवर नहीं किया हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जेलों के अंदर डाले जा रहा है सारा दिन तो मैं भी रहूँ अठारह घंटे तो मैं भी रहूँ अभी नहा जेल में मेरे ऊपर भी ये जो सरकार बैठी है अभी नान में झूठा मुकदमा लगाए एट्रोसिटी अठारह घंटे में जेल के अंदर वो तो जज साहब ने हमारी बात सुनी और हमको न्याय दिया तो जो ये सरकारें हैं इनकी अब कबर खोदने का टाइम शुरू हो गया मेरे मेरे बंदूक ठीक है टाइम शुरू हो गया